God morgon internet. En sak idag nummer 213. En liten promenad ner längs Minnenas allé. Jag tänkte jag skulle påminna om tjänsten Cloud. K-L-O-U-T. Som eh, faktiskt betyder eller skulle betyda eh, Cloud med C. Eh, på engelska blir det ju då inflytande eller rakt översatt till svenska slagkraft. Vad Cloud lovade oss att göra det var att eh, alla vi som fanns på internet vi skulle få ett Cloud Score. Vi skulle få ett värde mellan 0 och 100 som försökte definiera hur inflytelserika vi var. Vilken slagkraft vi hade på nätet helt enkelt. Och eh, tittar man på, på hur det ser ut mot slutet här nu så kan man konstatera att Obama hade Cloud Score 100. Eh, Donald Trump hade bara 96 vilket förmodligen rätade honom till vansinne. Jag var nere på 68 eller 69 tror jag efter att ha varit uppe på 80 när jag var som aktivast på Twitter bland annat. Då. Eh, och sen kunde det här gå hela vägen ner till noll åtminstone teoretiskt. En, en normal användare hade kanske ett Cloud Score på 20-30. Och det här scoret då, det här värdet, det handlade inte om enkla tal som hur många följare du har eller hur många kommentarer du får. Utan man försökte liksom ta det här i flera led och aggregera ihop de här siffrorna och bädda in lite smartness i det. Så att om jag har 35 000 följare på Twitter som inte bryr sig om någonting jag skriver, då har jag ingen påverkan, då har jag ingen slagkraft. Men om jag bara har två och de heter Donald Trump och, och Barack Obama och jag får dem till att gå igång på det jag skriver och dela det jag gör och, och retweeta och kommentera och engagera sig, då, då följer ju naturligtvis mitt Cloud Score med deras upp. Det är den enkla principen. Och det Cloud gjorde det var ju att det satte sökarljus på den här idén om att, att nätet kanske inte är så jämlikt som vi sprang omkring och inbillade oss att allas röst var lika mycket värda och så där, utan att nätet var en spegel av den, den fysiska traditionella världen. Det spelade roll vem du var när du sa saker och ting och, och det var naturligtvis jättekontroversiellt. För min del så... Är väl den stora lärdomen att allting som kan vägas och mätas och, och, och rankas och läggas i listor, det kommer att vägas och mätas och rankas och hamna i listor. Alltså, för den som till exempel jobbar med influencer marketing idag så är ju de här verktygen nyttiga. Så Cloud har ju inte försvunnit från jordens yta, den har ju bäddats in i en tjänst som heter Litium och, och som arbetar med att Väga om mäta folk men, men gör det då som en betaltjänst. Um, Peer Index är en konkurrent som har gått samma väg. De blev uppköpta av Brandswatch och har också hamnat in i deras tjänstesystem nu. Det finns två öppna kvar. Den ena heter Clear och den andra heter Cred. Ja det finns kanske fler. Jag känner inte till hela internetet. Men Clear och Cred. Båda två stavas med K. Det verkar vara en grej i den här branschen att man ska ta alla scener och så ska man stava dem med K. Cred ska vi nog hålla ögonen på för de lovar att komma med en ny version. Cred 2.0 den 11 juni. Det kan bli spännande. Um, när det här diskuterades som flitigast så var det ju verkligen en, en otrolig diskussion. Bland annat så, så användes Cloud i, i anställningsannonser. Alltså man satte upp det i kravspesen att för att få det här jobbet som marknadschef så måste du ha minst 60 Cloud Score. Och folk gick ju i taket fullständigt. Jag tyckte det var jättespännande och ett... ett är ett roligt sätt att tvingas att tänka på de här sakerna. Och det är egentligen där jag vill lämna oss nu då. Att I ena änden kan vi fundera på, är det så här att GDPR är med och stoppar den här sortens tjänster? Det kanske inte bara är en händelse att Cloud plockar bort sin publika version den 25 maj när GDPR träder i kraft. Skulle sådana här tjänster kunna växa fram i en GDPR-infekterad värld eller inte? Det kan vi klura på. Men framförallt så tror jag vi ska klura på det faktum att den här sortens tjänster har funnits och kommer förmodligen alltid att finnas. Och att det nu till och med är så att vi bara har sett början på tjänster som väger och mäter och kvantifierar ditt inflytande, din påverkan, din roll, din betydelse på internet. Helt enkelt för att det går att mäta. Och det finns ett värde i det. Det finns de som vill köpa det här värdet och vill använda det här värdet. Och då måste vi fundera på hur vi förhåller oss till det. Det var det jag tänkte lämna dig med. Det här var en sak idag, nummer 213. Jag heter Joakim Jordenberg. Eh, Cloud Score 68 som sagt. Eh, illa från 80. Eh, jag producerar en sak idag tillsammans med vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och hjälper till att göra det här möjligt. Och det textas och översätts av kontentorbyrån som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Fram emot lunch varje dag så finns det här en sak idag på både svenska och engelska. Det är fantastiskt, eller hur? Hörrni, klura på Cloud. Eh, klura på de tjänsterna som finns där ute. Ge dig ut på lite upptäcksfärd. Starta hjärnan. Inse att du är i väg dem ett. Eh, och så ses vi imorgon igen för en ny en sak idag.